ചാപ്റ്റർ ടു മോൾ കൺസെപ്റ്റ് മോൾ സങ്കല്പനം എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് അത് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആറ്റം എന്താണ് മോളിക്കൂൾ എന്താണ് ആറ്റം എന്താണ് തന്മാത്രം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഓക്സിജൻ കണ്ടോ ഓക്സിജൻ ഈ ഓക്സിജൻ ഒ ടു ഈ ഓക്സിജൻ്റെ ആറ്റോമിക മാസ് പതിനാറ് ഗ്രാം ആണെന്ന് അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓക്സിജൻ്റെ ആറ്റോമിക മാസ് ഒ ടു ഒ ടുവിൻ്റെ ആറ്റോമിക മാസ് പതിനാറ് ഗ്രാം ആണെന്ന് അറിയാം ഇതുകൊണ്ട് എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക മാസ് പതിനാറ് ഗ്രാം ഉണ്ടോ ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റം എടുത്ത് തൂക്കി നോക്കിയാൽ പതിനാറ് ഗ്രാം ഉണ്ടോ ഉണ്ടാവോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഉണ്ടാവോ എത്ര ചെറുതാണ് ഓക്സിജൻ അത് പതിനാറ് ഗ്രാം ഉണ്ടാവണം ഒരു നെല്ലിക്ക ഒക്കെ ഒരു പതിനാറ് ഗ്രാം ഉണ്ട് ഒരു നെല്ലിക്ക എത്ര ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല പക്ഷെ പലരും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല പലരുടെയും വിചാരം ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക മാസ് ആറ്റോമിക മാസ് പതിനാറ് ഗ്രാം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ തൂക്കമല്ല അത് പിന്നെ എന്താണ് ഓരോ ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക മാസ് പതിനാറ് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു മോൾ എന്താണ് ഒരു മോൾ ഒരു മോൾ ഓക്സിജൻ ഒരു മോൾ ഓക്സിജൻ എടുത്താൽ എന്തുണ്ട് അത് പതിനാറ് ഗ്രാം ഉണ്ടാവും പതിനാറ് ഗ്രാം ഉണ്ടാവും ഒരു മോൾ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു മോൾ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പോയിന്റ് നോട്ട് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ കണ്ടോ ഇത്രയും ഓക്സിജൻ ആറ്റം ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് മൂന്ന് എടുത്തു ആറായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഇരുപത് പൂജ്യം കൂടി എടുക്കണം അത്രയും ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് ഇത്രയും ഓക്സിജൻ ആറ്റം ചേരുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഒരു മോൾ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു മോൾ ഓക്സിജൻ ആ ഒരു മോൾ ഓക്സിജൻ തൂക്കിയാൽ എന്തുണ്ടാവും പതിനാറ് ഗ്രാം അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ കാർബൺ്റെ ആറ്റോമിക മാസ് പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു മോൾ കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ എടുത്താൽ പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിനൊരു ബേസ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഗ്രാം ആറ്റോമിക മാസ് ഗ്രാം ആറ്റോമിക മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റോമിക മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ആറ്റോമിക മാസ് തൂക്കി നോക്കുന്നത് കാർബൺ പന്ത്രണ്ടിലെ കാർബൺ പന്ത്രണ്ട് കാർബൺ പന്ത്രണ്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ ഒന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ ഒന്നിന്റെ ഇത്ര മടങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഓരോ ആറ്റത്തിന്റെയും ആറ്റോമിക മാസ് കാണുന്നത് പത്ത് കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു കിലോ കട്ടിയുടെ പത്ത് മടങ്ങ് അതല്ലേ ഒരു കിലോ ബേസാക്കിയല്ലേ നമ്മൾ തൂക്കുന്നത് അതുപോലെ കാർബൺ പന്ത്രണ്ടിനെയാണ് ബേസാക്കി തൂക്കുന്നത് കാർബൺ പന്ത്രണ്ടല്ല കാർബൺ പന്ത്രണ്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ ഒന്നാണ് ബേസ് അപ്പൊ ഓക്സിജൻ ആറ്റം പതിനാറ് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാർബൺ പന്ത്രണ്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ ഒന്നിന്റെ പതിനാറ് മടങ്ങ് പതിനാറ് ഇരട്ടി സിക്സ്റ്റീൻ ടൈംസ് സിക്സ്റ്റീൻ ടൈംസ് ഓഫ് വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് ദി വെയ്റ്റ് ഓഫ് കാർബൺ ട്വൽവ് ആറ്റം കാർബൺ ട്വൽവ് ആറ്റത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ ഒന്നിന്റെ പതിനാറ് മടങ്ങാണ് ഓക്സിജൻ കേട്ടോ അപ്പോ എച്ച് ടു മോളിക്കൂൾ രണ്ട് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് കാർബൺ പന്ത്രണ്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ ഒന്ന് അത് ഒന്നാണല്ലോ അതിന്റെ എത്ര മടങ്ങ് രണ്ട് മടങ്ങ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ആറ്റോമിക മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റോമിക മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു ആറ്റത്തിന്റെയും ആറ്റോമിക മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ പന്ത്രണ്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ ഒന്നിന്റെ എത്ര മടങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആറ്റോമിക മാസ് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ മാസ് കാർബൺ പന്ത്രണ്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ ഒന്നിന്റെ എത്ര മടങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആറ്റോമിക മാസ് ആറ്റോമിക മാസ് ഓഫ് ആൻ എലി എനി എലമെന്റ് അല്ലെ എനി എലമെന്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ട്വൽവ് ദി വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ കാർബൺ ട്വൽവ് അപ്പൊ ഓക്സിജന്റെ ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിന്റെ അല്ല ഓക്സിജൻ ഓക്സിജന്റെ ആറ്റോമിക മാസ് പതിനാറ് ഗ്രാം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു മോൾ ഓക്സിജൻ ആണ് അതിൽ അവകാഡോ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം ഇത് ഓക്സിജൻ ആറ്റമാണ് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ആറ്റോമിക മാസ് എത്രയാണ് പതിനാറ് ഗ്രാം ഇത് ഓക്സിജൻ തന്മാത്രയാണ് ഓക്സിജൻ മോളിക്കൂൾ അപ്പൊ എത്രയാണ് ഇത് പതിനാറ് ഗ്രാം ഉണ്ട് ഇത് പതിനാറ് ഗ്രാം ഉണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം അല്ലെ രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനാറ് ഗ്രാം ഇവിടെ നോക്കാം ഇത് വാട്ടറാണ് എച്ച് ടു ഒ
ജലതന്മാത്രയുടെ ഒരു വാട്ടാർ മോളിക്കൂളിന്റെ ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ് അപ്പൊ മോളിക്കൂൾ ആണെങ്കിൽ ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ് ആറ്റമാണെങ്കിൽ ഗ്രാം ആറ്റോമിക മാസ് കണ്ടോ ഒരു ഗ്രാം ആറ്റോമിക മാസിൽ ഒരു ഗ്രാം ആറ്റോമിക മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോളാണ് ആ ഒരു മോളിൽ എന്തുണ്ട് ആറ്റങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അവഗാട്ടോ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റം അവഗാട്ടോ നമ്പർ എന്ന മാറ്റമാണുള്ളത് ഒരു ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസിൽ എന്താണുള്ളത് മോളിക്കൂൾസ് ആണ് ഒരു മോൾ തന്മാത്രകളാണുള്ളത് അതിൽ അവഗാട്ടോ നമ്പർ ഓഫ് തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാവും കണ്ടോ അപ്പൊ അവഗാട്ടോ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആറ്റങ്ങളാവാം തന്മാത്രകളാവാം ഒരു മോൾ ആറ്റങ്ങൾ എടുത്താൽ ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒരു മോൾ തന്മാത്രകൾ എടുത്താൽ തന്മാത്രം ഉണ്ടാവും ഗ്രാം ആറ്റോമിക മാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ആറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നിലധികം ആറ്റം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസം ഗ്രാം ആറ്റോമിക മാസം ശരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ മോളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഏതൊരു സാധനവും അതിൻ്റെ ആറ്റോമിക മാസം എത്രയാണോ അത്ര എടുത്താൽ ഒരു മോൾ ആണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഫോർമുല ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ എന്താണ് മോളുകളുടെ എണ്ണം മോളുകളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് മോൾ മോളുകളുടെ എണ്ണം മോളുകളുടെ എണ്ണം കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് ബൈ ജി എ എം ആറ്റമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്രാം ആറ്റം ഈ മാസ് മോളിക്കുലാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിലോ ജി എം എം ഇതാണ് മോളുകളുടെ എണ്ണം അങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് നമുക്ക് കാണാലോ തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മോളുകൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് മോളുകളുടെ എണ്ണം ഇൻറ്റു ജി എ എം അല്ലെങ്കിലോ ജി എം എം അപ്പൊ എന്തൊരു സാധനവും മോൾ ഇപ്പൊ നാൽപ്പത് ഗ്രാം ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് എത്ര മോളാണ് എന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് ഗ്രാം ഓക്സിജൻ അല്ലെ നാൽപ്പത് ഗ്രാം തന്നിരിക്കുന്ന മാസം നാൽപ്പത് ഗ്രാം ബൈ ജി എ എം ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ തന്മാത്രയാണെങ്കിൽ ജി എം എം കാണുക ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിൽ ജി എ എം കാണുക അങ്ങനെ മോളുകളുടെ എണ്ണം കാണാം നമുക്ക് അതിനുള്ള പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഇനി തന്നിരിക്കുന്നത് പത്ത് മോൾ വാട്ടർ ജലം പത്ത് മോൾ ജലമുണ്ട് എത്ര ഗ്രാം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന മാസാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഗിവൺ മാസാണ് കാണേണ്ടത് എന്താണ് ഗിവൺ മാസ് ഗിവൺ മാസ് ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇൻറ്റു ഗ്രാം ആറ്റമിക മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാം മോൾ ഗ്രാർ മാസ് ജലമല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ആ മോളുകളുടെ എണ്ണം ഇൻറ്റു ജി എം എം ജലത്തിൻ്റെ വാട്ടറിൻ്റെ ജി എം എം കാണുക അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഗ്രാം ആറ്റമിക മാസം എന്താണ് ഗ്രാം മോൾ ഗ്രാർ മാസം എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അടുത്ത വീഡിയോ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും അത് കാണാൻ മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്ത വീഡിയോകൾ കൂടി കാണുക നേരെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോവുക സൈറ്റിൽ കയറി പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോവുക അപ്പോൾ പല പല വിഷയത്തിൻ്റെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പല പല ക്ലാസ്സുകളുടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാ